வணக்கம் நாகேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் சப்பாத்தி சாண்ட்விச்சுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் புடியாக நறுக்கின பூண்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் புடியாக நறுக்கின இஞ்சி ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கினது ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்தது இதில் அரை கப்பு பச்சை குடமிளகா பொடியாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க அரை கப்பு செவப்பு குடமிளகா பொடியாக நறுக்கி போடணும் போட்ட பிறகு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு அடுத்தது ரெண்டு தக்காளி பொடியாக நறுக்கணும் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கின பிறகு இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பாவ் பாஜி மசாலாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்தது இதில் இரநூறு கிராம் பன்னீர் சின்ன துண்டுகளை நறுக்கி போட்டுக்கோங்க பன்னீர் போட்டு நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கணும் வதக்கின பிறகு இதில் கடைசியில் கொஞ்சம் எழுப்பிச்சு பழம் ஜூஸ் போட்டு பொடியா நறுக்கின கொத்தமல்லியும் போட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இறக்கி வச்சிருங்க அடுத்தது இப்போ பன்னீர் சாண்ட்விச் செய்ய போகிறோம் இதுக்கு ஒரு சப்பாத்தி எடுத்து அதில் ஒரு பக்கம் கிரேட் பண்ண சீஸ் போட்டுக்கோங்க அதில் நீங்கள் மாச்சுரலாக சீஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நான் ப்ராசஸ் சீஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பக்கம் நல்லா போட்ட பிறகு இதில் செஞ்சு வச்ச பன்னீர் ஃபில்லிங்கை சீஸ் மேலே வைக்கணும் பன்னீர் ஃபில்லிங் மேல இன்னும் கொஞ்சம் சீஸ் தூவி சப்பாத்திய மூடி அடுத்தது ஒரு தவா சூடு பண்ணி அதுல கொஞ்சமா நெய் போட்டு செஞ்சு வச்ச சப்பாத்தி சாண்ட்விச்ச தவா மேல போட்டு ரெண்டு பக்கமே மெதுவா சூடு பண்ணணும் சப்பாத்தி சாண்ட்விச் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா சூடான பிறகு மெதுவாக எடுத்து நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணுங்க இப்போ இந்த சப்பாத்தி சாண்ட்விச்சை தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நான் ஒரு சட்னி செஞ்சு காட்ட போறேன் இதுக்கு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு துண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் எலுமிச்சை பழம் ஜூஸ் கொஞ்சம் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிருங்க இப்போ புதினா கொத்தமல்லி சட்னி ரெடியாக இருக்குது சட்னியை சப்பாத்தி சாண்ட்விச்சோட சர்வ் பண்ணுங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நல்ல ஒரு ஈவினிங் டிஃபன் ஐட்டம் சொல்லலாம் பசங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள்
சாண்ட்விச் சாப்பிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா அடுத்த வாட்டி இந்த மாதிரி சப்பாத்தி சாண்ட்விச்சாக செஞ்சு பாருங்கள் இது பசங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிப்பியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் You can get a copy of our first edition of the home cooking book on 21 frames.